హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుచిత ముచ్చట్లు నేను మీ సుచిత్ర ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట సింబల్ని కూడా కొట్టండి సో ఈరోజు మనం చేసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చి వైట్ సాస్ పాస్తా సో వైట్ సాస్ పాస్తాని అల్ఫ్రెడో పాస్తా అని కూడా అంటాము సో ఇది వచ్చేసేప్పటికీ ఒక ఇటాలియన్ డిష్ అమ్మో ఇటాలియన్ అనగానే కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుందేమో కష్టమేమో అని ఏం కాదండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఈజీగా మనం ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు సో సో మనము పాస్తా చేయడానికి కావాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో మనం స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం సో మనం ముందుగా ఏం చేద్దాము అంటే పాస్తాని బాయిల్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు మనము స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాయిలింగ్ బాయిల్ చేస్తాం వాటర్ పెట్టుకున్నానండి ఇందులో నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను సో వాటర్లోనే మనము సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పాస్తా ఉడుకుతున్నప్పుడే ఇది మ్యాక్సిమం సాల్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది తర్వాత మనం సాస్లో కుక్ చేస్తున్నా లేదు అంటే వెజిటేబుల్స్లో సాల్ట్ వేసినా మనకి దాంట్లోకి సరిపోదు నేను త్రీ స్పూన్స్ వేసుకున్నాను సో ఈ సాల్ట్ మొత్తం వాటర్లో మిక్స్ చేసేసుకున్నామండి మనకి సాల్ట్ సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మనకి వాటర్ అలా టేస్ట్ చేయాలంటే మనం ఉప్పు నీళ్ళు తాగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండాలి సో అప్పుడే మనకి సాల్ట్ అనేది కరెక్ట్గా సరిపోయినట్టు సో సాల్ట్ అనేది కరిగి ఉండాలా నేను చూసుకుంటాను సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో సో ఇంకా సాల్ట్ పడుతుందండి ఇంకా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇంకొక టూ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను టూ టూ అండ్ హాఫ్ మళ్ళీ సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా డిజాల్వ్ అయింది మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి టేస్ట్ చేసుకుంటాం ఎందుకు ఇన్నిసార్లు టేస్ట్ చేసుకోవడం అంటే మెయిన్ క్రూషియల్ స్టెప్ అండి పాస్తాకి సాల్ట్ అనేది సరిపోకపోతే మీరు తర్వాత ఏ స్టెప్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసినా పాస్తా అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోదు సాల్ట్ నాకు కరెక్ట్గా సరిపోయింది నాకు ఉప్పు నీళ్ళు తీసుకుంటున్నట్టే ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని హై మంట్లో పెట్టి వాటర్ని బాయిలింగ్కి రానిద్దాం ఈలోపు మన వాటర్ బాయిల్ అయ్యే లోపు మనం మష్రూమ్స్ని చాప్ చేసి పెట్టుకుందాం సో మష్రూమ్స్ని కట్ చేసుకుందాం సో ఇలా కలర్ చేంజ్ అయింది పాడైపోయిందా ఏంటి అనుకుంటాం కదా అదేం కాదండి ఇది జస్ట్ మనం ఇలా ఉంది కదా దీని ఇక్కడి నుంచి ఇలా పీల్ చేసుకుంటే కింద నుంచి పీల్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోతుంది మీరు ఏ వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నా ముందుగా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చాప్ చేసుకున్న మష్రూమ్ని ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో చాప్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మష్రూమ్ బయట అలా వదిలేస్తే ఆక్సిడైజ్డ్ అయిపోతుంది సో మీరు చూస్తుంటే ఈ మష్రూమ్కి ఈ మష్రూమ్కి డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు ఈ మష్రూమ్ని మనము చాప్ చేసుకుంటాం ఇలా పొడుగా స్లైసెస్ కట్ చేసుకుంటాం ఇంకొక మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇలాగే ఇదా ఒక స్టెమ్ ఉంది కదండి మష్రూమ్ యొక్క స్టెమ్ ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తే 
దీనికి స్టెమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా స్టెమ్ వచ్చేసింది కదా స్టెమ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలా పట్టుకొని పీల్ చేసుకోవచ్చు సో కట్ చేసుకుంటున్న మష్రూమ్స్ మనము సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకుందాం సో దట్ ఏంటి అంటే సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవడం వల్ల కలర్ అనేది చేంజ్ అవుదు ఇలాగే మిగతా మష్రూమ్స్ని కూడా చాప్ చేసేసుకుందాం సో మష్రూమ్స్ కట్ చేసేసుకుని వాటర్లో వేసేసుకున్నాను సో దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం సో ఒకసారి మనం వాటర్ బాయిల్ అయిందా లేచు ఇంకా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుందండి వాటర్ బాయిల్ అవ్వడానికి సో ఈ లోపు మనము ఈ యొక్క పాస్తా గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ పాస్తాలో మనం ఎలాంటి వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు క్యారెట్ బీట్రూట్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అండి బట్ కానీ స్టిక్కీ వెజిటేబుల్స్ అంటే మనకి దొండకాయ బెండకాయ చాము దుంపలు బంగాళ దుంపలు ఇలాంటివి కాకుండా బేబీ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ బటానీ ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికంలో కూడా కలర్స్ వస్తాయి రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి మష్రూమ్స్ వేసుకోవచ్చు హ్యాలపినోస్ అని చెప్పి అదొక టైప్ ఆఫ్ చిల్లీ అండి సో చాలా స్పైసీ ఉంటుంది కానీ చాలా టేస్టీ ఉంటుంది అది వేసుకోవచ్చు ఆలివ్స్ ఆలివ్స్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి రెడ్ సారీ బ్లాక్ ఆలివ్స్ గ్రీన్ ఆలివ్స్ అవి కూడా ఉంటాయి ఇన్ కేస్ మీకు అవైలబుల్ ఉంది లేదు నేను తెచ్చుకుంటాను అనుకుంటే అవి కూడా మనము నీట్గా చాప్ చేసుకుని అవి కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాస్తా నేను వచ్చేసి మ్యాక్రోని ఎల్బో పాస్తా తీసుకున్నాను మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనకి పాస్తాస్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఎలా అంటే ఇది వచ్చేసి ఎల్బో పాస్తా లేకపోతే మ్యాక్రోని అనొచ్చు పెన్నె పాస్తా అంటే మనం గొట్టాలు ఉంటాయి కదండి గోల్డ్ ఫింగర్స్ గొట్టాల షేప్లో ఉంటాయి ఫుజిలి అని చెప్పి స్ప్రింగ్ షేప్లో ఉంటాయి కుదిరితే నేను మీకు నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా కుదిరితే నేను మీకు అవి కూడా షేర్ చేస్తాను టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాస్తాస్ అని చెప్పి ఇందులో మళ్ళీ బో పాస్తాస్ ఉంటాయి రిబ్బన్ పాస్తాస్ పెగ్గట్టి చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి సో మనం మాత్రం ఈరోజు మ్యాక్రోనీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ మనము మ్యాక్రోనీని మ్యాక్రోనీ అవని పాస్తా ఏదైనా పర్లేదు మనం బియ్యం కడుగుతాం కదా అలా ఎప్పుడూ కూడా దీన్ని కడగకూడదు ఎందుకంటే అలా కడిగేమనుకోండి ఇది లంప్స్ కింద అంటే మొత్తం అతుక్కుపోయి పాడైపోతుంది ఇంకా దానితో మనం ఏమీ చేసుకున్నాం వేస్ట్ అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఈలోపు మనం వాటర్ బాయిల్ అయిపోతున్నట్టుంది అది చూసుకుందాము చూసారు కదా వాటర్ అనేది బాయిల్ అయిపోయింది సిమ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు ఈ పాస్తా ఉంది కదా దీన్ని వేసుకుంటూ కలిపి ఒకే చోట వేయకండి మళ్ళీ ఒకే చోట వేసినా కూడా అతుక్కుపోతుంది దానికంటే ముందు సో ఈ పాస్తాను మనం వాటర్లో వేసాక అతుక్కోకుండా ఉండడానికి నేను ఒక వన్ టూ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను నార్మల్ మన సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అవ్వనివ్వండి ఏదో ఒక రిఫైండ్ ఆయిల్ మీ ఇంట్లో ఒకవేళ పప్పు నూనె ఏ నూనె అయినా పర్లేదు జస్ట్ ఒక టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ డ్రాప్స్ కాదు టీ స్పూన్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ కాదు టీ స్పూన్స్ ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మన పాస్తాని ఇందులో వేసుకో మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని హై ఫ్లేమ్లోనే ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ లేదు అంటే అది కుక్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకుందాం సో దీన్ని కుక్ అమ్మిద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది సో ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం మన పాస్తా అనేది కుక్ అయిందో లేదో ఒకటి తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని మనము మన కత్తితో ఇలా మజ్జి కట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వైట్ రింగ్ అనేది ఫామ్ అయింది అనుకోండి కుక్ అవ్వనట్టు లెక్క ఇంకా టైం పడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఫుల్గా నాకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది సో ఒక్క వన్ మినిట్ ఉంచేసి నేను పాస్తాని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుంటాను ఒక్క 
वन मिनट मरी एक्स कुकना सागी मल्ल मन सा कुकाम कई मरी ओवर कुक बागदी पास्ता ड्रैन चुस्कने को वाटर वैसी को रूम टेमपर वाटर वेस दी सो दटे स्टार्च अंदर स्टार्च सो दी मन पक्न पटे सो इन मन सा वेजिटेबल सो प्रिपरेशन सो इन स्टवेको इंत बटर याडी हाफ टी स्पून बटर वेक हाफ टी स्पून आई वे सो मन की बटर करगे कटर कर बटर करीगे मन वाइल चाप्स कच्चा पचा दलुक सैज रोल पद वाइल कच्चा पचा मरी पेस्ट सो इला कच्चा पचा दुक कदा सगाल कागल कैटल विसमी वेजिटेबल नोट की क्रंची गई मरी मग्पोक मन कुरा मग्पत कदा अला उड़ी सो मेकाल बैकग्रउंड वाइस विंटी बिकाज समर हालिडेस इंटेदी सो कुछ इप्ड नैक्स्ट वीडियो अंटू इला वि सो आ बटर गार्लिक आयन वेगत स्मेल अला चला बहुत सर लाइट कलर चेंज कदा इला चेज बेबी कॉन वे सो ए बेबी कॉन कुे इंकड़ना कुछ आन पचुना अभी दी तो बटाणी कुछ फ्रई आई आलरे साटर लाबेक मश्रूम्स उ कदा अभी नीट ड्रैन चे अभी वे मश्रूम्सोड़ी मैलसी दी तो उप 
वेजिटेबल्स की सरपड़ा साल वेसकना सा सास्ता साड़कना कदा एव्री स्टेप सो काबी चूसको जाग्रत का चूसको ऐडी सर नीट मिक्स निम्षा मूतपे दी कुछ मग्निद चूसरा इला वाटर रिलीज चूँ मश्रूम्स नीचे टू मिनट सार्टेज इंको रूमी मूत लेकिन वाटर ऐडी इप्ड मश्रूम्स वाटर वेजिटेबल कुकबल्स अने कुक दी बउल मैं सास प्रिपरेशन के इंकोक पास्ता चपाँ कदा इला इला वेजिटेबल सार्टेज इद रेसीपी आई सो जस्ट नार्मल फोक तो यानी ते सा अडजस्ट मन को चला बहुत एवर डयटिंग वाली चला बहुत सारटेड वेजिटेबल सो इन नैक्स्ट इंदर कुछ वन वन अंड हाफ टेबल स्पून बटर् ऐड मर्चिपयानि अन साटेड बटर् सो काबी कॉलटेड बटर वे चूसको साल्टी वे वन ड्रापी वेस्ट मतलब आड़ेद सो बटर् करीन कंडी वैट सास्ता की मन की मेन मैदा कावाली रू मू टेबल स्पून वे इप्ड दी बटर् मैं कुछ पचिवासन पोदा दी कुमें पचिवासन पोक मन की पास्ता अद रकम वासन कंके बटर् सर इन वन टेबल स्पून बटर् सरपोदी सो ने आई ऐडी नीन आई ऐड वन टू टू टेबल स्पून आई टेबल स्पून अंडी टी स्पून का सो दी मैं मैं कुछ इपड़वरकू अंत मन की इंदो पचिवासन पोदा मैं दी कुछ सो मं फ्रई आई कदमी चूस्त बटर अं आई रिजा चूँ इंदो मन पाल वे मैदा कदा उड़ा कटे चूसर कदा एक्ड़ा उड़ा लेकिन सो दी दींट इपड़ी याड चीजा आलरे स्टेज स्टेज साबीमे साल वे नावे मल्ल अडजस्ट अर्वा अडजस्ट चूसकोची एक्वे मन तीयलेम का तक ऐडकोवे मिरी पड़ी मरी थिक सांटे पर्फेक्टन मन की सास इपड़ी सास आलरे फ्रई चुनाव कदा वेजिटेबल अभी ऐडे मन की मश्रूम वेय चूसार वैट उ कलर चेजे मश्रूम नाचुल ब्रउन टिंट अने सो दिन वाल अलग चेज इ 
కుక్ చేసుకున్న పాస్తాను కూడా యాడ్ చేసేసుకో యాడ్ చేసుకుని మంచిగా పైన చికెన్ దాకా ప్రతి దానికి కొంచెం బాగా పాస్తాకి కోట్ అయ్యేలాగా మిక్స్ చేసి అది ఒకవేళ మీకు కనుక థిక్గా ఉంది అనిపిస్తే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం థిక్గా ఉంది నేను కొంచెం ఒక వన్ బై ఫోర్త్ వాటర్ పోసాను మైదాయి కాబట్టి కుక్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకా దగ్గర పడతా ఉంటుంది అండి చీజ్ కూడా వేస్తాం కదా అని బట్టి కూడా దగ్గర పడుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో చీజ్ యాడ్ చేసుకుందాం ప్రాసెస్డ్ చీజ్ నీట్గా పాస్తాను మిక్స్ చేయాలా కలుపుకుంటుంది కలిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో మనము పాస్తా మిక్స్ ఉంది నా దగ్గర స్నాప్పిన్ పడింది సో నేను అది యాడ్ చేసుకో ఇటాలియన్ కదా ఇటాలియన్కి పాస్తా సీజనింగ్ లేకపోతే అలా ఒక పెద్ద టీ స్పూన్తో మసాలా వేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను సాల్ట్ అది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాను సో ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనం సాల్ట్ అన్ని చూసేసుకున్నాం అనుకోండి సో బెటర్గా ఉంటుంది కదా ఇంకొంచెం పెప్పర్ పడుతుంది అస్సలు లేదు నాకు ఇంకొంచెం పాస్తా సీజనింగ్ అయిపోయిందండి ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో దీనిపైన లైట్గా కొంచెం ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆర్గాన్ అవి లాంటివి లేని లేకపోతే కొత్తిమీర ఉండడం లైట్ సన్నగా చాప్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు వైట్ సాస్ పాస్తా అనేది రెడీ అయిపోయిందండి సో మీరు కూడా తప్పకుండా మీ ఇంట్లో చేసుకొని ఎలా ఉందో నాకు తెలియజేయండి మీరు చేసుకున్న మీరు చేసిన వంటకాన్ని పిక్స్ పిక్స్ తీసుకొని నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కమెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది కానీ టంగ్ మనం కొడితే నేను వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి సో బాయ్ ఎవ్రీ బాయ్ బాయ్ సో సైనింగ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో కలుద్దాం